வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் குப்புசாமி என் பேர் சசிகுமார் வணக்கம் சுகந்தி ராதை கைபேசி வந்து அநேக வாலிபர்கள் தான் வந்து ரொம்ப போனுக்கு அடிமையா இருக்காங்க ஸோ அதனால் வந்து கைபேசி வந்து தவறான வழிக்கு வந்து அவங்கள வழி நடத்துகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து கைபேசி வந்து நல்லதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கெட்டதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் யார் சமீபம் எங்கேருந்து வந்திருக்கான் ரெண்டுமே அது யூஸ் ஆகுது நல்ல நல்லதுக்கும் நல்லா யூஸ் ஆகுது கெட்டதுக்கும் அது யூஸ் ஆகுது ரொம்ப மோஸ்ட்லி சின்ன பசங்களுக்கு கெட்டது ரொம்ப அது நிறைய இருக்காங்க இந்த ஃபேஸ்புக்கும் போனீங்கன்னா அதில் எக்கச்சக்கமாக அதில் பெரியவங்க பார்க்க வேண்டியதெல்லாம் சின்னதுக்கு இவ்வளோண்டு கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது அதுதான் எங்களால் அக்செப்ட் பண்ண முடியல உனக்கு இது ரொம்ப டூ மச்சா தெரில இத்தனை நாளாக உனக்கு இது தோணவே இல்லையாடா ரெண்டுமே இருக்குது நான் இதுக்கு முன்னம் வந்து எங்களுக்கு அந்த டெக்னாலஜி இல்லாதில் எங்களுக்கு டைம் உண்டு எங்களுக்கு நிறைய தேவைப்பட்டது இப்போ அந்த வீட்டில் இருந்தே அந்த உலகத்தை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இதிலையும் பாசிட்டிவும் இருக்குது நெகட்டிவும் இருக்குது ஆக்களை பொறுத்தது எதை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேணுமென்றது சாதகம் இருக்குது பாதகம் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் வளர்ந்து வேற ஓட மட்டும் சொல்லிச்சோன்னா அதை கச்சு பண்ணி கொண்டு அதில் நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நாங்கள் அப்படியே போகிறது தான் நல்லது நாலு நல்ல வார்த்தை பேச முடியல மாப்பிள்ள இழுத்து மூச்சு விட முடியல எல்லா விஷயத்துலையுமே ரெண்டும் இருக்கிறது படியா நாங்கள் பாதகத்தை அதிகம் தூக்காமல் சாதகமாகவே பாவிச்சு கொண்டு போனால் நல்லம் நான் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது பெண்கள் சம்பந்தமாக பெண்கள் சரியாக பாவிக்க வேணும் அதை தவறாக பாவிச்சா பெண்கள் தான் பாதிக்கப்பட போகிறாங்க சரி அந்த காலத்தில் வந்து இந்த டெக்னாலஜிலாம் வந்து நிறைய இல்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் வந்து நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது இப்போ இருக்கிற பசங்க வந்து என்ன ஒரு வாழ்க்கையை வந்து தொலைக்கிறாங்க இதே பாண்டி பசாரில் நான் ஒரு அறுபது எழுபது வருஷமாக இதே இடத்துல இருக்கேன் எனக்கு ஐ எம் ஒன்லி எயிட்டி டூ இயர்ஸ் யங் அப்போல்லாம் வந்து இங்கே வந்து இந்த நிறைய வாக்கிங் தான் பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷனாக உள்ள கிடையாது டாக்ஸி ஆட்டோஸ் எல்லாம் கிடையாது வி ஹவ் டு வாக் லாங் டிஸ்டன்ஸு ஸோ ஹெல்த் வைஸ் இட் வாஸ் நைஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டே இருக்காங்க சார் நான் ஆட்டோ புக் பண்ணுறேன் நான் டாக்ஸி புக் பண்ணுறேன் ஊபர் புக் பண்ணுறேன் ஸோ ஹெல்த் வைஸ் பீப்புள் எங்கர் ஜென்ரேஷன் தே டோன்ட் வாக் தே டோன்ட் டூ எக்ஸசைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க வாட் இஸ் இட் லேப் இது மொபைல் பார்த்துட்டு எல்லாம் தே கெட் திங்ஸ் எல்லா ஐட்டம் முதியெல்லாம் ஏதாவது ஐட்டம் ஒன்றா கடைக்கு கடை 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 ஏறி இறங்கும் இது கிடைக்குமா அது கிடைக்குமான்னு இப்போ எல்லாமே அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் ட்ரை பண்ணால் கிடைக்குது அதனால் நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கர் ஜென்ரேஷன் நிறைய டயபிட்டிஸு ஒபீசிட்டி எல்லாம் வருது அந்த காலத்துலலாம் நிறைய நடக்கணும் நிறைய எக்ஸசைஸ் இருக்குது பஸ்ஸஸ் இதில் தான் போவாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நல்லதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து செல்ஃபோனில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த குரூப் மூலிமா வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலிமா பசங்களுக்கான சப்ஜெக்ட் ஏதாவது அமுப்புறதுக்கு மிஸ்ஸுங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருக்குது அதே வந்து பசங்க வந்து வா தவறான வழிக்கு பயன்படுற மாதிரி கூகுளில் தவறான காரியங்களை வந்து பார்க்குறது அந்த மாதிரியான காரியங்கள் வந்து இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய காரியங்கள் அது நிறைய வந்திருக்கு ஸோ இதனால் நிறைய வாலிபர்கள்லாம் நல்ல டென்த்து படிக்கிற பசங்கலேருந்து நிறைய பிள்ளைங்க வந்து கெடுறாங்க இப்போ வளர்ந்து வர அந்த நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல தொலைபேசியிலேயே வந்து நம்மளால் வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து வாங்க முடியும் அப்போ அது வந்து ஒரு சாதகம் தானே சாதகம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் வந்து இப்போ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் முந்தைய எல்லாம் தேடி தேடி வாங்கணும் எந்த ஐட்டமும் வந்து டேக்கெட் கிராண்டெட்னு கிடைக்காது எது போனதும் இங்கே போனால் அது கிடைக்கும்னு கிடையாது தேடி அலையணும் ஒருத்தர் ஒரு நகை வாங்கணுன்னா கூட அந்த காலத்துலலாம் பவுன் வந்து எங்கள் கல்யாணத்துக்கு போது நூற்றம்பது ரூபா வேலை அப்போ கூட கடையில் போய் வெரி ஃபியூ ஷாப்ஸில் போய் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும் இப்போல்லாம் போனால் ரெடிமேட்ஸு டைமண்ட்ஸ் போகிறதுக்கு ஒன்று லேக்ஸ் ஆஃப் மணியில் ஜஸ்ட் லைக் தட் வாங்க முடியுது இதெல்லாம் புயல் காலத்தில் உட்காந்து எவ்வளோ பொறி சாப்பிடுவான் அவங்ககிட்ட போய் சொல்லு ஆ லாபம்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ஃபோன்னா ஃபோன் இல்லாமல் இன்றைக்கி இதுவும் இல்லாமல் இல்லை ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து இப்போ எதனா ஒன்று டக்குன்னு இந்த ஃபோன் மூலிமா தான் நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக இது ஃபோன் வந்து ரொம்ப மஸ்ட்டு உனக்கு தெரியுது ஒரு சில இதுல இதுவா இருக்கு மத்தபடி ஒண்ணு அதை குறை சொல்றதுக்கு இல்ல
பெண்கள் மிகவும் டெக்னாலஜி சரியாக பாவிக்கணும் சரியான இந்த அதால் தான் பெண்கள் கூட அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பெண்கள் தான் இந்த படங்களை போடுறது அதை போடுறதுங்கிட பற்றிய படங்கள் அதெல்லாம் அதெல்லாம் போடக்கூடாது நாங்கள் அதை எங்களை வளர்ச்சிக்கு மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி நாங்கள் அதை ஆக்கிக்கொள்ள வேணும்ன்றதில் நான் கவனமாகத்தான் இருக்கிறேன் மெட்டாக்களையும் அப்படி இருக்கத்தான் சொல்கிறேன் மற்றது இப்போ இந்த வயசான ஆக்களுக்கும் அதில் பெரிய பிரச்சனை இருக்குது டெக்னாலஜி இந்த கூடிக்கொண்டு போ தெரியாது நிறைய விஷயங்கள் அப்போ இளமாக்களை அதை கூட பாவிக்கணும் அடுத்த வார ஜெனரேஷன் இன்னும் நல்ல வளர்ச்சி அடைய வேணும் என்று நான் வாழ்த்தி கொள்கிறேன் ஆனால் அது திறமையாக பாவிக்க வேணும் என்றதில் முக்கியம் நீங்கள் வந்து கைபேசி உபயோகப்படுத்துறீங்களா சரி அதில் வந்து இப்போ ஒரு நாள் வந்து உங்களால் கைபேசி இல்லாமல் இருக்க முடியுமா இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்க அதில் தான் ஊடகமே இருக்குது ஜாப் பாதிலான் இருக்குது அதை ஒண்டு இல்லையேன்னு சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு நேரம் சரியான விதயமாக போகுது அது அது கைபேசி ஒன்று இருக்கிறதால தான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணதால் எங்களுக்கு டைம் வந்து மிச்சம் பிடிக்கக்கூடியதாக இருக்குது வாட்ஸ்அப்னால் நிறைய மெசேஜஸ்லாம் வந்து நாங்கள் எடுக்க முடியுது ஸோ அது மெசேஜஸ்லாம் எடுக்க முடியுது வாட்ஸ்அப்பில் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ண முடியுது நல்ல விஷயங்களும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண முடியுது ஸோ அது கெட்ட விஷயம் வந்து எனக்கு வந்து பாதகம்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் அந்த தவறான காரியங்கள் வரத்து தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்பெல்லாம் இந்த கைபேசி இல்லை இல்லையா அப்போ வந்து உங்கள் நேரத்தை வந்து நீங்கள் எப்போ கழி எப்படி கழிச்சிங்க அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வேறு விதமான விளையாட்டுகள் அதுக்கேற்ற மாதிரியெல்லாம் இருந்தது கம்யூனிகேஷனும் அவ்வளவு தேவை வேண்டி இருக்கே இல்லை ஏன்னு சொன்னால் அது அந்த சுற்று வட்டாரத்துலேயே எல்லாமே அமைச்ச மாதிரியும் எல்லாமே ஸ்லோவாக போகிற மாதிரியும் இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு வந்து உலகம் கையில் கைபேசிலாம் இருக்கு என்னபடியா அது இல்லாமல் இருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ இருக்கிற எங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க டெக்னாலஜி எப்படி பயன்படுத்தணும்னு சொல்ல விரும்புறீங்க இவ்வளோ டெக்னாலஜி பண்ணாலும் கொஞ்சம் ஹெல்த் தே மஸ்ட் இம்ப்ரூவ் அதாவது எங்கர் ஜென்ரேஷன் டெஃபினெட்லி இன்னத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் ஒன்று பார்த்தேன் ட்ரிங்கிங்கா ஸ்மோக்கிங்கா ஈட்டிங்கா விச் ஸ்பாயில்ஸ் த ஹெல்த்துன்னு தி அல்டிமேட் இஸ் ஒன்லி தி சேர் தி பிகாஸ் தே ஆர் கீப்பிங் ஆன் சிட்டிங் உக்காந்துட்டே வேலை செய்யறதுனால அதனால் எங்கர் ஜென்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லை என்னென்னா தே மஸ்ட் டெவலப் சம் வாக்கிங் ஹேபிட்டு எக்ஸசைஸ் ஹேபிட் பண்ணோம் ஒபேசிட்டியை டெவலப் குறைக்க கொண்டோம் ரெண்டாவது சேவிங் ஹேபிட் டெவலப் பண்ணோம் எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாம் இஎம்ஐ இஎம்ஐ இஎம்ஐன்னு வாங்கிட்டு சஃபர் பண்ணுறாங்க அதை விட்டு தே மஸ்ட் டெவலப் அ ஹேபிட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் என்ன என்ன ஏஜில் ஸ்மாலோ பிகாஸ் தே ஷுட் டெவலப் ஹேபிட் ஆஃப் சேவிங்ஸ் சரி சார் நன்றி தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் மீ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க் யூ சாதகமானதை நாங்கள் அதிகம் எடுத்துக்கொள்வோம் பாதகங்களை கையை விட விட்டு கொண்டு போவோம் இல்லது நாங்கள் உலக நாடுகளோட வளர இயலாமல் போகலாம் இது நான் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்திருக்கிறேன் உலக நாடுகளை போட்டி போட்டு வளர்றேன்னா நாங்கள் இந்த டெக்னாலஜியை நல்ல விதமாக பாவிக்க வேணும் என் பேர் கவிதா ப்ரீத்தி என் பேர் ஜூலியட்டு என் பேர் பிரவீன் எனக்கு தெரிஞ்ச டபுள் சைடு ரெண்டுமே இருக்கு பிகாஸ் டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேப் வச்சு எங்கே வேணாலும் போகிறோம் ரூட் தேர்லாம் கூட போகிறோம் பட் அதே சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் குட்டி பசங்க வச்சுருக்கோம் அவங்க சும்மா ஃபோன் வச்சுட்டு அதிலே கேம்ஸ் எல்லாமே வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ அட்வான்டேஜும் இருக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டுமே இருக்கு ப்ராஃபிட் தான் சொல்வேன் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை எல்லாமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுற மாதிரி இருக்கு இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்டில் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு கிடைச்சது ஈவன் மெடிக்கலா மெடிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கட்டும் ஃபுட்டா இருக்கட்டும் இனிமே அவ வாழ்க்கையில சோரே திங்க மாட்டியா ஹாஃப் an hour work முடிக்கணும் உடனே நமக்கு எல்லாமே வேணும்னா ஒரு ஆப்ல பே பண்ணி புக் பண்ணிட்டா எல்லாமே வந்துடும் எனக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி தோணுது ஃபஸ்ட் நான் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா முன்னாடி நான் பிஃபோர் மேரேஜ் இருக்கிறப்பெல்லாம் பார்த்தோம்னா எங்கேயாவது போயிட்டோம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஆனால் அம்மா அப்பாலாம் வந்து தேடிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதே கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம எங்கே போகிற வரைக்கும் அவங்க வந்து வெளியில் இப்போ உள்ள சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஒரு ஃபோன் காலோ பண்ணிட்டு நம்ம எங்கே இருக்கோங்கிறது அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே தெரிஞ்சது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இப்பவே கண்ண கட்டுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்போ என் பொண்ணே வந்து என் பொண்ணுக்கு டுவெல் இயர்ஸ் தான் ஆகுது இப்போவே வந்து அவருக்கு பவர் ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்கா ஒயில் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருமே ஸ்பெக்ஸ் போடவே இல்லை ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த மொபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் வந்து இந்த இது இருக்குது ஏன்னா ஃபுல்லாக அவங்க அந்த சோஸ் இதையே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ
அடிவாங்க <laughs> 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 ப்ராஃபிட் சொன்னீங்கன்னா நிறைய நம்ம ஜிபே பண்ணிட்டு இப்போ கையில் யாருமே காசு வச்சுட்டு இல்லை எல்லாமே நம்ம ஜிபே பண்ணுறோம் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது வேறு பார்த்தீங்கன்னா மேப் வச்சுட்டு நம்ம எங்கே வேணாலும் போயிட்டு வரோம் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ரெண்டு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஆமாம் லாஸ்ட் அது இண்டிவிஜுவலோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நான் சொல்வேன் அவங்களுக்கு எய்ம் அவங்களோட ஆம்பிஷன் ஓரியன்டடாக அதில் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க இதில் வேணும்னா இது யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய பசங்களுக்கெலாம் வந்து நான் அந்த டைமர் செட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் ஸோ அவங்க எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிற மாதிரி நான் அவங்களுக்கு வந்து டைம் செட் பண்ணி இருக்கேன் லீவ் டேஸ்னால் நான் ஒரு ஒன் ஹவர் அலோவ் பண்ணுவேன் இப்போ ஸ்கூல் டைம்ஸ்லாம் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி நான் அந்த ஒரு ஆப் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே நீ எனக்கு வச்சிடணும் அந்த டைமுக்குள்ளே நீ என்ன பார்க்குறியோ பார்த்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து போட்டிருக்கோம் எல்லா ஆப்ஸ்லேயுமே வந்து இந்த சைல்டு லாக் மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்க வேறு எந்த கண்டென்ட்டும் பார்க்காத மாதிரி பார்த்துருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீடமும் கொடுக்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம மானிட்ரு பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் பட் அட் த சேம் டைம் ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக வந்து வி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தேர் குட் கேரக்டர்ஸ் அது இல்லையா ஸோ அதையும் நம்ம என்ஷியர் பண்ணிக்கணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி லிமிட்டேஷனோட பண்ணிகிட்ருக்கோம் மீன்வெயில் அவங்க நம்மளை பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஃபோனு கீழே வச்சா தான் அவங்களும் வைப்பாங்க அதனால நாங்களும் அவங்க எப்போ வைக்க சொல்கிறோமோ அந்த டைம் நானும் வச்சுருவேன் ஃபோனை நான் மோஸ்ட்லி எதுக்குமே அடிக்ட் ஆக மாட்டேன் சம்டைம்ஸ் இந்த இன்ஸ்டா சம்டைம்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்ணுவேன் அது பண்ணும்போது எனக்கே தோணும் ரொம்ப நம்ம ரொம்ப நேரம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அப்புறமேட்டு எனக்கு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு எதுவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு கீழே வாக்கிங் போவேன் இல்லை மியூசிக் கேட்பேன் அந்த மாதிரி ட்ரக்குனு அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருவேன் ஒரு மேக்ஸிமம் ஒன் ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி தான் அதாவது வாய்க்கு வந்த படியெல்லாம் பேசப்படாது நான் வந்து எப்படியும் ஒரு சிக்ஸ் என்னோட ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து மொபைல்லே காட்டும் அது அது வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து இந்த யூடியூப் அந்த மாதிரி போனாலே இல்லை நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஏதாச்சும் போனாலே நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகிறதே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ ஒரு ஒரு சீரீஸ் ஒரு எபிசோட் ஆரம்பிப்போம் அது வந்து ஒரு மூணு நாலு அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மணி ஆகிடும் சரி நாளைக்கு ஆஃபீஸ் போகணுமேன்றதுக்காக ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குற மாதிரி இருக்கும் ஒர்க் ஆகலாம் அதெல்லாம் நடந்திருக்கு கண்டிப்பா நடந்திருக்கு அது மாதிரியே நடந்திருக்கு அந்த டைம் கார்டு தான் கார்டு யூஸ் பண்ணிருக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுனா இருங்க நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு பட் அது மாதிரி நடந்திருக்கு எங்களுக்கு சொல்லாத அப்பா அம்மா இருக்காங்களா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இப்ப அவங்களே தான் யூஸ் பண்றாங்க ஆமா இப்ப நம்ம சொல்ற காலம் வந்துருச்சு அப்பா அம்மா போன் கொஞ்ச நேரம் வைங்க எனக்கு பிடிச்ச பொருள்லாம் அது அதுதான் டெக்னாலஜி இப்போ நமக்கு நமக்கு பிடிச்ச பொருள்லாம் அதுவாகவே காட்டுது இப்போ அதுவே ஒரு ப்ராஃபிட் தானே நமக்கு இப்போ நமக்கு மனசில் ஒன்று நினச்சோம் நினச்சோன்னா கூட அதுவே காட்டுது நமக்கு பிடிச்சது எதுனா அதுவே காட்டுது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு கார்ஸ் பிடிக்குன்னா என்னோடய இப்போ ஃபீட்ஸில் வந்து நிறைய வந்து கார்ஸ் தான் வரும் அதுவே ஒரு டெக்னாலஜி அது ப்ராஃபிட்டாக அந்த அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ப்ராஃபிட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க என் பொண்ணு வந்து யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கா ஸோ லீவ் டைம்ஸில் அட்லீஸ்ட் இந்த கோவிட் டைம்லலாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அந்த யூடியூப் சேனல் தான் இருந்தது ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண அதை வந்து சேனலில் போடு அப்படிங்கும் போது அவங்க ஜஸ்ட் ஏதோ உருப்படியாக ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவாங்க சேனலில் போடுவாங்க இமெயில் அக்கௌண்ட்லாம் வந்து இன்றைக்கி ஸ்கூலே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யூ ஷுட் ஹேவ் அன் இமெயில் அக்கௌண்ட் டூ லாக் இன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அது எல்லாமே வச்சுருக்காங்க பட் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆப்ஸை மட்டும் நாங்கள் நோ சொல்லி வச்சுருக்கிறோம் கேம்ஸ் விளாடுவாங்க மற்றபடி மற்ற அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க சி அதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும் நல்லதை மட்டும் எடுத்துப்போம் நல்லதே நினைப்போம் 
நன்றி வணக்கம் என் பேர் அர்பின் ஷா முகமது ஷா கயல்விழி ஷர்மிலி உங்க பேர் சார் செந்தில் குமார் சரி இப்போ இருக்கிற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம கார் பைக்கு ஃபோனு எல்லாமே வந்து இப்போது அப்டேட் ஆகிட்டே வருது அது வந்து நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டாக இல்லை லாஸா அது எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராஃபிட் தான் ஆனாலும் அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கையில் தான் இருக்குது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறோன்னு சில பேர் மிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சில பேர் ப்ராஃபிட்டபுளாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்ன கேட்டால் அது அவங்க யூஸ் பண்ணுறவங்க கையில் தான் இருக்குது டெக்னாலஜி மேலே எதுவுமே பழிப்பட முடியாது சரி நீங்களும் வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா எனக்கு ஃபோன் இல்லை எப்படி மேம் ஃபோன் இல்லாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லுங்க சார் இப்போ இப்போ இருக்க யங் ஜென்ரேஷன் வந்து எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா ஒரு சின்ன குழந்தையிலேருந்து எல்லாருமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க டெக்னாலஜி எப்பயுமே வந்து நமக்கு வரந்தான் அதை நம்ம மிஸ் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஸோ எப்படி மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நம்ம வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் சொல்லணும் அவ்வளோதான் அது நம்மளுடைய வேலை அவ்வளோதான் ஸோ ரிமைனிங் அவங்க பார்த்துக்குவாங்க நம்மளோட ஜென நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க கேள்வா இருக்கு இல்லை இது எப்படி இருக்கு கேவலமாக இருக்கு சரி நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்களா நீங்களும் <laughs> 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 அவங்களும் நீங்களும் ஒரே நேரத்தில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமா டைமிங் இடிக்கும் டைமிங் இடிக்கும் அப்போ என்ன சொல்லுவீங்க என்ன யார் ஃபஸ்ட்டு விட்டு கொடுப்பீங்க அவ படிப்பு காண்டி கேட்டதுனால நான் முதல்ல அவள் அது எது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பரன்ஸ் பண்ணி அவளுக்கு அவள் கொடுத்துருவேன் சரி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் வந்து உங்கள் கைபேசியை உபயோகப்படுத்துவீங்க நான் மதியம் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சு முடிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் ரெண்டு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுவீங்க என்னை கேட்டால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் நிறைய இருக்குதுன்னு நான் சொல்வேன் அப்படியாங்கள <laughs> நீங்கிட்டே <laughs> 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 எப்பயாவது உங்கள் அம்மா அப்பா சொல்லியிருக்காங்களா கேம்ஸ் வந்து விளையாடிக்கிட்டே இருக்க வீட்டில் ஏதாவது வேலை பாரு இல்லை வீட்டில் அம்மா அப்பா கூட பேச அப்படின்னு அம்மா அப்பா ஏதாவது இல்லை நான் அவ்வளோ விளையாட மாட்டேன் அவ்வளோ விளையாட மாட்டீங்க சரி கேம்ஸ் தாண்டி வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறது யூஸ் பண்ணுவேன் அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு நாள் எத்தனை மணி நேரம் பேசுவீங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் பேசுவீங்க ஜாலியாக பேசிட்டு விட்டுருவீங்க எல்லாமே வந்து கட்டுப்பாடோடு தான் இருப்பீங்க சொல்ல முடியாது ஆ ட்ரை பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் அதில் பர்டிகுலராக ஏன் வந்து எக்ஸைட்டடாக இருக்கு இப்போ யூடியூபே எடுத்துக்கோங்களேன் என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த கரண்ட் கரண்ட்டில் என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் யங்ஸ்டர்ஸ் யூத்தில் என்ன ட்ரெண்ட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்கூலுக்கு பாட்டு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ட்ரெண்டில் இருக்கலாம் அதனால் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் அப்டேட்டடாக இருக்கிறதுக்காக உனக்கு இது ரொம்ப டூ மச்சாக தெரில இத்தனை நாளாக உனக்கு இது தோணவே இல்லையாடா சரி எப்பயாவது வந்து நீங்கள் ஃபோன் பே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அம்மா வந்து போதோமா ஃபோன் யூஸ் பண்ணது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை வந்து திட்டியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி திட்டினது இல்லை அந்த அளவுக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க சரி எந்த ஒரு ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது இந்த ஒரு ஆப்பு இல்லை இந்த ஒரு கேம் விளையாடும் போது இந்த ஒரு யூடியூப் பார்க்கும் போது எனக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா சரி எதுக்கு முக்கியமாக ஃபோன் யூஸ் பண்ணுவீங்க போர் அடிக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவேன் போர் அடிக்கும் போது என்ன பார்ப்பீங்க ஃபோனில் யூடியூப்பில் இந்த ஷார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிகிட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி தான் இப்போ வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூடியூப்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அதில் வந்து உங்களுக்கு நேரம் போகிறதே தெரியாமல் என்றைக்காவது வந்து ரொம்ப நேரம் பார்த்துருக்கீங்களா கண்டிப்பாக நடக்கிறது உண்டு அதுக்கு தான் அவங்க இருக்காங்க இல்லை அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அதை தவிர்த்து ரொம்ப டீப்பாக போகிறதுலாம் இல்லை 
ஒரு சில நேரத்தில் கண் இரிட்டேஷன் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்கிறதுனால நானே மோஸ்ட்லி அவ்வளோ ரொம்ப நேரம்லாம் பார்க்க மாட்டேன் லிமிட்டடாக தான் எங்க இன்னும் காணுமேன்னு பார்த்த வந்துட்டாரா சாரு நீங்க வந்து உங்க வர்க் தாண்டி எந்த ஒரு ஆப் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு நான் வந்து யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் மட்டும் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் நாங்க ரெண்டு பேருமே எந்த சோஷியல் மீடியாலையும் இல்லை லைக் எந்த எதுவும் அக்கௌண்ட்டும் கிரியேட் பண்ணது இல்லை எங்க டைம் பாஸ் வந்து ஷார்ட்ஸ் அவ்வளோதான் மற்றபடி மொபைல் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வாட்ஸ்அப் அதுவுமே தேவையான மெசேஜஸ் மட்டும் தான் ஸோ அடிக்ட்லாம் இல்லை யாரும் சரி அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா விளையாடி அப்பெல்லாம் அப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் அம்மா அப்பா கிட்ட திட்டு வாங்கலாம் நிறைய வெளியே போயிட்டே இருக்கீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இப்போ வந்து அவங்க வெளில போகல அப்படின்றதுக்காக அவங்க எப்படிக்காவது திட்டு வாங்கியிருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோன்லேயே இல்லாமல் கொஞ்சம் வெளியே போய் அப்படின்ட்டு இல்லை அப்படி இல்லை நாங்கள் எப்போ ஹாலிடேஸ் இருந்தாலும் ஊருக்கு போயிடுவோம் அங்கே போயிட்டு அவங்க எல்லாரோடையும் விளையாடிட்டு ஜாலியாக இருப்பாங்க இங்கே இருக்கனால ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை அதனால் வீட்டில் தான் இருந்தாகணும் சரி இப்போ வளர்ந்து வர ஜென்ரேஷனுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இந்த கைபேசியை பற்றி மொபைல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமோ அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் மித்தபடி தேவையில்லாததை பார்க்கக்கூடாது அவ்வளோதான் நன்றி நன்றிக்கா சரி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த காலத்துலலாம் வந்து கைபேசி அவ்வளோ இல்லை இப்போ தான் வந்து நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து அந்த வாழ்க்கை அழகாக இருந்ததா இல்லை இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கை அழகாக இருக்கா அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நாங்கள் லைக் நான் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்குமே ஃபோன்லாம் கிடையாது லைக் வீட்டில் அம்மா அப்பா ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ நிறைய டைம் இருந்தது இப்போ வீட்டில் நாலு பேர் இருக்காங்களா நாலு பேர் கையில் ஒரு ஃபோனு எல்லாம் அதிலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபேமிலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது குறையுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பெரியவங்களுமே சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப் யூடியூப்லேயே வந்துடுது ஹாட் ஸ்டார் எல்லாமே போட்டுடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் அதில் இருக்கிறதுனால ஃபேமிலி டைம் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகுது நீங்கள் என்ன சார் சொல்கிறீங்க அந்த கால வாழ்க்கை வந்து அழகாக இருக்கா இல்லை இப்போ இருக்கா டெஃபினட்டாக அந்த காலத்து வாழ்க்கை தான் அழகு ஏன்னா வெளியில் போய்ட்டு விளையாடுறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்க போகிறது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை வீட்டு வெளில வந்து உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வந்து மொபைலுக்கு தான் போகுது மொபைலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலே ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இருந்து முக்கால் மணி நேரம் எப்படி போகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷர்ஸான டைம் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அது சரி அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் நண்பர்களெல்லாம் போய் பார்த்து பேசியிருப்பீங்க அதே நண்பர்கள் இப்போ கால் பண்ண எடுக்கிறாங்களா எடுப்பாங்க டெஃபினட்டாக எடுப்பாங்க இன்னும் என்னோடய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இன்னும் டச்சில் தான் இருக்காங்க எல்லோரும் பேசிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அந்த விதத்தில் பார்த்தா இது ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் சொல்லலாம் எங்கேயாவது யாராவது போனாங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணுறது அந்த விதத்தில் நல்லது பட் ஆனால் என்னென்னா இப்போது நேரில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்து பேச முடியல பழக முடியல என்னும்போது தான் கொஞ்சம் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் அது நீங்கள் அந்த மாதிரி இன்னும் உங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஆ அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரி ஓகே தான் பட் அதை தாண்டி பர்சனல் டைம் வந்து கம்மியாகிடுது வேணால் வீடியோ கால் கூட பண்ணி பேசிடுறோம் இல்லையா கான்ஃபரன்ஸ் வீடியோ கால் கூட பண்ணிடுறோம் ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது முன்னாடி வேறு வழி இல்லை என்றைக்கோ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் மீட் பண்ணாலும் இன் பர்சன் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் அது இப்போது பக்கத்துலேயே ஃப்ரெண்ட் இருந்தாலும் போய் பார்க்க முடியல ஃபோன் இருக்குது நம்ம தான் டெய்லி சேட் பண்ணுறோம் பேசுகிறோமே அப்படின்ற ஆகிடுது அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஆ இருக்குது சரி ரொம்ப அழகாக பதில் சொன்னீங்க நன்றி நன்றி மேம் இன்றைய கேள்வியான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நமக்கு பாதகமாக இல்லை சாதகமாக அப்படின்ற கேள்வி தான் கேட்டிருந்தோம் இந்த கேள்விக்கு வந்து பல பேர் வந்து நிறைய ஒரு நல்ல பதில்லாம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து கைபேசியை பற்றி நிறைய கேட்டிருந்தோம் அதுக்கும் வந்து மக்கள் சுவாரஸ்யமான பதில்கள்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க நீங்களும் அதை பார்த்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக ரசிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் இதே போல் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்